உண்மை முகத்தின் நேர்களுக்கு இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் ஆசீர்வாதமும் நம் அனைவரின் மீது என்றென்று நின்று நிலவட்டுமாக்குக மேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் ஒரு சில பேருக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது ஒரு மனுஷன் படிச்சிருக்கானோ படிக்கலையோ பட் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பிறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு தான் நம்ம இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் காலையில எந்திரிச்சு டைம் பார்க்கல இருந்து திருப்பி நைட்டு தூங்கும் போது அலாரம் வைக்கிற வரைக்கும் நம்பர்ஸை வச்சு தான் நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்துல உயிர் உள்ளவையலாக இருந்தாலும் சரி உயிர் அற்றவையலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே நம்பர்களை வச்சு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஏன் இந்த உலகம் உலகத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் எல்லாமே எண்களை வச்சு தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு கான்செப்ட் பத்தி தான் நம்ம இந்த பதிவுல நம்ம பேச போறோம் அது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபிபினோசி சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இந்த ஃபிபினோஜி சீக்வன்ஸ் பத்தின அற்புதங்களை பத்தி தான் நம்ம இந்த பதிவுல முழுசா பேச போறோம் ஃபிபினோஜி சீக்வன்ஸ்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் அடுத்தது ஈவன் நம்பர்ஸ் படிச்சிருப்போம் டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் இரட்டைப்படை நபர்கள் ஒற்றைப்படை நபர்கள் அப்படிமா நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அந்த நம்பர் அதோடைய டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்களா வந்துட்டு பிரைமரி நம்பர் சீக்வன்ஸ் அப்படிமா அதே மாதிரி ஃபிபினோஜி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு நிறைய சீக்வன்ஸ் இருக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல அது மாதிரி ஃபிபினோஜி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபிபினோஜி சீக்வன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு கிங் குயின் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா இதோட ஸ்டார்ட் நம்பர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரெண்டு நம்பரை பிளஸ் பண்ணி அடுத்த நம்பர் வரும் எப்பவுமே கடைசி நம்பர் ரெண்டு நம்பரை பிளஸ் பண்ணி பிளஸ் பண்ணி அடுத்த நம்பர் வந்துச்சுன்னா அது ஒரு சீக்வன்ஸா வரும் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபிப்னோஜி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ ஜீரோ பிளஸ் ஒன் 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 பிளஸ் ஒன் டூ டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ பிளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ எயிட் ஸோ எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைன்டி நைன் சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் முதல்ல இந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ்னா என்ன இந்த ஃபிப்னோ பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஃபார்முலாவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுப்பாங்க பொதுவாக இந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் தேவை முதல்ல அப்போ அந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸோடைய கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனா என்ன இந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ்னா என்ன இதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன கேல்குலேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன பேசிக்கான ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு இந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸை பார்த்தினா அற்புதங்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிப்னோச்சி சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிப்னோச்சி சீரியஸை வந்து இதில் வந்து கிங் அண்ட் குயின் நம்பர் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஸோ இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த நம்பர் வரும் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணும்போது டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ லாஸ்ட் நம்பரை ப்ளஸ் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி அப்படியே அந்த நம்பரை வந்து சீக்வன்ஸாக போட்டு வருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிப்னோச்சி சீரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ் வந்து கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இதில் வந்து ஜீரோ வந்து கன்சிடர் கிடையாது ஸோ ஒன்னை வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒன் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அடுத்த பாக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டூ அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அடுத்தது வந்து த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் தேர்ட்டீன் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இப்படி தான் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸை ஸோ இது எப்படி போயிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸை கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பைரல் ஒன்று வரையிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்பைரலை நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த ஸ்பைரலுக்கு பேர் வந்துட்டு ஃபிப்னோச்சி ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லைனா கோல்டன் ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஏன் கோல்டன் ஸ்பைரல் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த ஸ்பைரலை மட்டும் நல்லா பார்த்துங்க பிகாஸ் இந்த ஸ்பைரலை வச்சு தான் இந்த வீடியோவில் நிறைய விஷயத்த நம்ம பேச போகிறோம் அதனால் இந்த ஸ்பைரலை நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக புரியும் ஸோ இந்த ஃபிபினோஜி சீரீஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு கோல்டன் ரேஷியோ நம்பர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து கோல்டன் ரேஷியோ நம்பர் அப்படிங்கிறாங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லைனை வந்து அன்னிவனாக ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கட் பண்ணணும் ஸோ கரெக்டாக ஹாஃபா
இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட தான் இருக்குது அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் தான் ஸோ அப்ராக்சிமேஷனாக சொல்கிறாங்க அது வந்து அப்ராக்சிமேஷன் நம்பர் ஸோ இந்த அதனால் வந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்துட்டு ப்ரொபோஷனல் கோல்டன் ரேஷியோ நம்பர் அப்படிம்பாங்க இல்லைனா காட்ஸ் நம்பர் காட்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த நம்பரை நல்லா பார்த்துங்க பிகாஸ் இந்த நம்பரை வச்சு தான் நம்ம இந்த இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வீடியோ வந்து நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை இந்த நம்பரை வச்சு பேச போகிறோம் ஒன்று அந்த கோல்டன் ஸ்பைரல் ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கோல்டன் ரேஷியோ காட்ஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிற இந்த நம்பர் ஒன்று ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கம்ப்ளீட் ரெக்டாங்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் வந்து கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி லைன் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இப்போ இதை வந்து ஒரு லைனாக எடுத்துக்கோங்க இந்த க்ரீன் வந்து ஏவாகவும் இந்த எல்லோ கலர் வந்து பியாவும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இந்த எல்லோ கலர் பிக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் இருக்குது இப்போ நான் இந்த பர்டிகுலர் ரெக்டாங்கிளை எடுத்து இதை திருப்பி ஸோ இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ரெக்டாங்கிளுக்கு இதுதான் வந்து ப்ரொப்போஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொப்போஷ்னலாக அந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து பிரிக்கிறது சாரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது ஸோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணுன்னு சொன்னால் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அந்த பெரிய ரெக்டாங்கிளுக்கு அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கிள் வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய ரெக்டாங்கிளுக்கு எக்ஸாக்டாக இருக்கும் ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த பெரிய ரெக்டாங்கிள் வந்து பெரிய ரெக்டாங்கிளும் சரி இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய குட்டி ரெக்டாங்கிளும் சரி ரெண்டுமே வந்து கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏ ப்ளஸ் பி டிவைட் பை ஏ அந்த ஃபார்முலாவில் கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ டென் ஏ வந்து டென்னு ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் டிவைடட் பை டென் அகெயின் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ கோல்டன் கோல்டன் ரேஷியோ நம்பர் கிட்ட வந்துடுது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஸோ அந்த கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ஸ்கொயர் வரையிற அதாவது இந்த ரெக்டாங்கிள் இன்னொரு ஸ்கொயர் போட்டு வரைஞ்சு இது ரெண்டையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் செவன் அப்படிங்கிற அந்த கோல்டன் ரேஷியோக்குள்ள தான் வரும் அதனால தான் வந்து இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு பேர் வந்து கோல்டன் ரேஷியோ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதையும் பார்த்துங்க இதை சம்மந்தப்பட்டும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ்னா என்ன இந்த கோல்டன் ஸ்பைரல்னா என்ன கோல்டன் ரேஷியோனா என்ன கோல்டன் ப்ரொபோஷன்னா என்ன கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த ஃபிப்னோச்சி சீக்வன்ஸோடைய அற்புதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இயற்கையாக பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் வெளியில் பார்க்கக்கூடிய இயற்கையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த கோல்டன் ரேஷியோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அதில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சயின்டிஸ்ட் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸில் தான் வந்து இதெல்லாம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் மனுஷனுடைய கண்ணுக்கு அது ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த இயற்கை வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோல்டன் ரேஷியோல தான் வந்து அதை கட்டமைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அப்படி என்ன கோல்டன் ரேஷியோல அது கட்டமைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறது வந்து பிளான்ஸ் பிளவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஒரு பூ எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பூவோட இதழ்களுடைய கவுண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து இந்த பிபனோச்சி கவுண்ட்ல தான் இருக்காம த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இந்த இதழ் இந்த கவுண்ட்ல தான் அந்த அந்த பிளவர் அந்த பிளவர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து வளருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஈவன் அந்த பெட்டல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூல வந்து நடுவில் வந்து தேன் வந்து தேனிகள் வந்து தேன் குடிக்க மாட்டீங்களா அந்த இடத்துல புள்ளி புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் ஈவன் அந்த புள்ளிகள் கூட வந்துட்டு ஃபெப்னோச்சி கவுண்ட்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபெப்னோச்சி நம்பர்ஸ்ல தான் வந்து அந்த விஷயங்களும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு செடி எடுத்துக்குவோம் அந்த செடியில வளரக்கூடிய இலைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த இலைகள் வந்துட்டு பிப்னோச்சி ஸ்பைரல் பாத்திருப்பீங்க நீங்க சோ அந்த ஸ்பைரல்ல தான் வந்து அது வளர்ந்துட்டே வருது இப்படி ரவுண்டா தான் அது வளர்ந்து அந்த ஸ்பைரல் ஷேப்ல தான் அது வளர்ந்துகிட்டே வருது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க இதுல வந்து ஒரு பிளவர்ஸ் ஒரு செடிகள் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பொதுவாக பைனாப்பிள் எடுத்துக்கோமே நம்ம எல்லாரும் பா பார்த்த ஒரு விஷயம் ஸோ பைனாப்பிளில் நம்ம பா அதில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா புளி புள்ளியாக இருக்கும் வெளியில் வந்து கூர்மையாக இருக்கும் குத்துற மாதிரி ஸோ இந்த விஷயம்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அது வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் தான் நம்மளோட நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துக்கோம் பட் அது அது வந்து எப்படின்னா அந்த ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் இருக்கு ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் வந்து அது கட்டமைச்சிருக்கு அந்த பைனாப்பிள்ல அதை வந்து கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு ஸ்பைரலையும் வந்து கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் சைட்லேருந்து இப்படி லெஃப்ட் சைட் வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்
ஸ்பைரல் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் இருக்குது அந்த ஃபிபனோச்சி ஸ்பைரல் கோல்டன் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கெமிலியானோட பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வால் அதுவும் வந்து அந்த ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சில சில இன்செக்டாக இருக்கட்டும் மிருகங்களாக இருக்கட்டும் அதோடைய நாக்கு வந்து உள்ளே சுருட்டி வச்சுருக்கும் அதுவும் வந்து அந்த ஃபிபனோச்சி ஸ்பைரல் ஷேப்பில் தான் சுருட்டி வைக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால தான் பல நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஏன்னா இந்த ஃபிபுனோச்சியோடைய கவுண்ட்ல இந்த கோல்டன் ரேஷியோடைய கவுண்ட்ல இருக்கிறதுனால தான் வந்துட்டு இந்த இந்த அனிமல் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடிஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஈவன் நம்மளுடைய பாடியில நிறைய விஷயங்கள் இந்த ஃபிபனோச்சி கவுண்ட்லயே தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த கோல்டன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ஹியூமன் பாடியில கிடையாது பட் இருக்கிறவங்களுடைய அந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல ஒருத்தருடைய ஹியூமன் பாடி வந்து கட்டமை ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ஹியூமன் பாடி வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அது முகம் முகமா இருக்கட்டும் இல்ல உடம்பாக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த உடம்பும் ரொம்ப அழகா இருக்கட்டும் அந்த கோல்டன் ரேஷியோ படி முகம் இருந்துச்சு சொன்னா அந்த முகமும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஈவன் நம்மளுடைய கண்கள் ரெண்டு கண்ணு ஒரு மூக்கு ஒரு வாயு ரெண்டு கை ரெண்டு கால் எல்லாமே ஃபிபனோச்சி கவுண்ட்லயே தான் வருது ஈவன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இந்த மூக்கோடைய வித்து இருக்கு பாத்தீங்களா அதோடைய ப்ரொபோஷனலுக்கு இந்த வாயோடைய வித்து இருந்துச்சு சொன்னா நம்மளுடைய முகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மூக்கும் வாயும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஈவன் இந்த கை இருக்கக்கூடிய இந்த விரல்கள் இருக்கக்கூடிய வித்து ப்ரொபோஷனேட்டா இந்த ஒரு போன் வந்து இதுக்கு ப்ரொபோஷனலா இந்த ஒரு போன் வந்து இதுக்கு ப்ரொபோஷனலா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கையோடைய கட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அந்த மாதிரி ஹியூமன் பாடிய கம்ப்ளீட்டாவும் ஒவ்வொரு இடங்கள்லயும் அப்ப அந்த கோல்டன் பேசிஸ்ல அந்த கோல்டன் ரெக்டாங்கிள் பேசிஸ்ல வந்து பிரிச்சு பாக்குறாங்க அப்படி யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுடைய உடலுடைய கட்டமைப்பு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அது வந்து பொதுவா பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க இதனுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்டு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்ட்ரிஸ் இந்த குழாய் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மூளை அந்த மூளையில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வடிவங்கள் ஆஹ் போகக்கூடிய நரம்பு இது எல்லாமே இந்த கோல்டன் ரேஷியோடே தான் கட்டமைச்சிருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாமே கோல்டன் ரேஷியோல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இதோட ரொம்ப மூலதனமா இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கூட இந்த கோல்டன் ரேஷியோல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க பொதுவா இந்த டிஎன்ஏடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஓவல் ஷேப்ல அப்படி ஓவலா வந்துகிட்டே இருக்கும் கரெக்டுங்களா இந்த ஒவ்வொரு ஓவல் ஷேப்பும் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கலா எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ரெக்டாங்கல் ஷேப் வந்துட்டு கோல்டன் ரெக்டாங்கல்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க சோ இவ்வளவு டீடைல்டா அதுக்குள்ள இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது கடல்ல வந்துட்டு அலைகள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த அலைகளுடைய ஷேப் வந்துட்டு இந்த கோல்டன் ஸ்பைரல தான் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பல்லோடைய அமைப்புகள் ஆஹ் சோ அதுவும் வந்து கோல்டன் ஸ்பைரல் டென்டிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க பல்லோட அமைப்பு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த இந்த பக்கத்து இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெரிய பல்லுக்கு பக்கத்துல ஒரு பல்லு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கு ப்ரொபோஷனேட்டா அந்த பெரிய பல்லு இருந்துச்சு சொல்ல அந்த பல்லோட கட்டமைப்பு அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அது பேசிட்டா இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பண்றாங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பேஸ் பண்ணி எப்படி அழகுப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சிருப்போம் எது பேசிஸா இந்த அழகை வந்து முடிவு பண்றாங்க அப்படிங்கறது யோசிச்சிருப்போம் அதெல்லாம் வந்து இந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல தான் வந்து அந்த வாயை கொஞ்சம் இழுத்து விடுறது மூக்கு கொஞ்சம் இழுத்து விடுறது இந்த விஷயத்துல வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியில அந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல தான் வந்து பண்றாங்க பண்ற ஒரு சில பேருக்கு அது ஃபெயிலியர் போயிடுது பட் ஒரு சில பேருக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த பேசிஸ்ல அது பண்ணி விட்டாங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஈவன் ஆஹ் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த டொர்னாடோ தன் சூறாவளி காற்று இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் அந்த ஸ்பைரல் பேசிஸ் ஸ்பைரலுடைய பேசிஸ்ல தான் அந்த டொர்னாடா இருக்கு அப்படிங்கறதே சொல்றாங்க அந்த சூறாவளியுடைய அமைப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஈவன் இதையெல்லாம் தாண்டி யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மில்கிவே கேலக்சி இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் வந்து அந்த ஸ்பைரல் ஷேப்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இது இயற்கை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ இந்த ஃபிபனோச்சியோடைய கவுண்ட் பேசிஸ்லயே தான் வருது அதனாலதான் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயம் ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படிங்கறதே சொல்றாங்க இது எல்லாமே இந்த கோல்டன் ரேஷியோ அதாவது இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் எயிட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரிசைஸ் பாயிண்ட்ல தான் இந்த அக்யூரே இந்த ப்ரிசைஸ்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது ரொம்ப அழகா இரு
ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க இன்னும் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொல்றாங்க ஈவன் ஆஹ் இப்ப கட்டக்கூடிய நிறைய பில்டிங்கா இருக்கட்டும் பொதுவா ஆர்கிடெக்ட்ஸ் கட்டக்கூடிய நிறைய பில்டிங் வந்துட்டு இந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல எந்தெந்த பில்டிங்ல கட்டுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஈவன் டைல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே ஈவன் உட்ல பண்ணக்கூடிய டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல வந்து டிசைன் பண்ணாங்கன்னா அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் மனுஷ கண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா எல்லாத்துக்கும் வந்து அது போர் அடிக்காது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப நிறைய பேர் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பாத்தீங்கன்னா இந்த போட்டோகிராபி போட்டோகிராபி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா ஹைப்பா போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் யாரை பார்த்தாலும் ஒரு போட்டோ ஒரு கேமரா ஒன்று வாங்கிக்கிறாங்க ஒரு பேஜ் ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கிறாங்க அதுல வந்து அவங்களுடைய போட்டோஸ்ல எடுத்து எடுத்து போடுறாங்க ஈவன் இந்த போட்டோகிராஃபில கூட இந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல போட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த போட்டோ ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது சம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ இருக்கு தமிழ் எக்ஸ்பிளேஷன்ல ஒருத்தர் அதை பத்தி வீடியோ போட்டிருக்காங்க எப்படி கோல்டன் ஆங்கிள்ல வந்துட்டு போட்டோ எடுக்கணும் அப்படி எடுத்து இனிமேல் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க போட்டோகிராஃபி எடுக்கிறவங்க அப்படி எடுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இனிமேல் மேபி இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய போட்டோகிராஃபர்ஸ் யாரா இருந்தாங்கன்னா இனிமேல் கோல்டன் ஆங்கிள்ல கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல உங்களுடைய போட்டோ எடுங்க அந்த போட்டோ உண்மையானுமே ரொம்ப அழகா இருக்கும் தென் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்ட் டிசைன் பண்றவங்க லோகோ டிசைன் பண்றவங்க பேனர்ஸ் டிசைன் பண்றவங்க இங்க எல்லாமே இந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல அவங்களுடைய டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான் நானும் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் ப்ரோக்ராமர் பிளஸ் கிராஃபிக் டிசைனர் ஸோ என்னுடைய கிராஃபிக் டிசைனிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ் நான் இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது பட் நான் பாத்திருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இந்த கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல டிசைன் பண்றது இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆப்பிள் பேஸ்புக் கூகுள் இவங்க எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய லோகோ வந்து கோல்டன் ரேஷியோ பேசிஸ்ல தான் வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் அது சிம்பிளா இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த லோகோஸ் எல்லாமே வந்து சிம்பிளா இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த டிசைன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனர் சொல்ற அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் பட் அது அப்படி டிசைன் பண்ணி அந்த லோகோஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மனிதனுடைய கண்ணுக்கு ரொம்ப பிளீசிங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இந்த பிரிசைஸ் இந்த ஒவ்வொரு இந்த விஷயங்களும் கட்டமைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த கோல்டன் ரேஷியோக்குள்ள அடங்கியிருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி இயற்கையில வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா சயின்டிஸ்டும் ரொம்ப அமேசிங்கா பாக்குறாங்க இந்த பிப்ரோஜி சீக்வன்ஸ் பிளஸ் இந்த கோல்டன் ரேஷியோடைய நம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமா பாக்குறாங்க சோ இதை வச்சுதான் சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன முடிவு போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அந்த கிரியேட்டருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத முடிவு பண்றாரு ரேண்டமா வர ப்ராசஸ்க்கு வந்துட்டு இவ்வளவு ஒரு அக்யூரசி பாயிண்ட் இருக்காது இந்த இந்த அக்யூரசியில எல்லாமே வராது அது ரேண்டமா ஜென்ரேட் ஆகி போயிடும் பட் எல்லாமே இந்த ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளாரே இந்த நம்பருக்குள்ளாரே வரும்போது இந்த பர்டிகுலர் கிரியேட்டருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க அதே நேரத்துல அவங்க கடவுள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லல கடவுள் இருக்காங்க அப்படிங்கறது சொல்லவே இல்ல பட் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க இத ரொம்ப தெளிவுபடுத்தி எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமர் இருக்கிறாரு இப்போ நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்றேன் அப்படின்னு வைங்களேன் அப்ப எனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு சோ பீங்க கிரியேட்டர் எனக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு நான் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ஸான ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த உலகத்துடைய எல்லா இயற்கையும் இட் இஸ் அன் இன்டெலிஜென்ட் கிரியேஷன் கரெக்டுங்களா அப்ப அதை கிரியேட் பண்ணவர் ஒரு இன்டெலிஜென்டா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத இது மூலியமா சயின்டிஸ்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதனால கடவுள் இருக்கிறாரு அவங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல கிடையாது அதே நேரத்துல அவங்க இல்ல அப்படிங்கறது ப்ரூவ் பண்ணவும் கிடையாது பட் தேர் இஸ் சம்திங் அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த பிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ் மூலியமா சொல்றாங்க இந்த பிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ் மூலியமா நிறைய சயின்டிஸ்ட்கள் வந்து டார்வின்ஸ் தீரிய ப்ரூவ் அன்ப்ரூவும் பண்ணிட்டாங்க ஈவன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ்க்கு அப்புறமே இந்த பிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஏத்திஸ்ட் அந்த சயின்டிஸ்ட் பட் இந்த பிப்னோச்சி சீக்வன்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிரியேட்டர் இருக்குது அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிட்டார் அவர் வந்து ஏத்திஸ்ட் விஷயத்துல இருந்து வெளியே வந்துட்டார் யா அவர் வந்து ஒரு கிரியேட்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிட்டார் ஸோ மத நம்பிக்கையில் அடிப்படையில் இந்த பர்டிகுலர் இந்த வீடியோ உங்களுக